的。这小不点公司就应该在前面吗？这应该还没有下班吧？我就在这儿等他会儿吧。小雨，啊，等会儿去哪吃呀、啊？公司附近有家新开的店，看起来不错，等会儿带你去吃。行，到时候啊，我请客。走。来，小辉。哎，辉哥，这是谁啊？找你的吗？哦，他呀，他是我老家一个邻居。要不这样，小雨，你先去开车。行。你来干什么呢，小慧？我想要去你家住下。不是，你在老家住的好好的了，你非要来找我干什么呀？这我不是想你们了吗？想我们？想我们就来我家住啊？我不是对你说了吗？没什么事，别来公司找我。你这可倒好，对到我办公室门口等我，怎么？就想让别人知道你是我妈呀！你这让我同事看见了，人家怎么说我呀？我这刚当上经理。小慧，再再怎么说，你也是我亲生儿子呀。行了行了，少说两句。这是在公司，你赶紧给我走，去找老二，听见没有？我这好不容易来到这儿，就想去你家住。终于来到老二家了，小松，小松在家吗？啊，老太婆，你怎么来了？晴晴，小松不在家，他的确不在家，出差了。你有什么事吗？那晴晴。咱们进去说吧。啊，有什么事儿就在这儿说吧。晴晴，我我想在你家住下。开什么玩笑？住我家？我家哪有地方让你住啊？你们家怎么没地方住啊？不是有三室一厅的吗？啊，来我家，那你怎么不去老大家住啊？我我去过老大家了。老大他不让我在他家住，他不让你住，我们家也容不下你啊。晴晴，这是我儿子的家，你怎么能不让我住呢？我儿子要是在家，他肯定让我住的。哎，你等一下，我给你儿子打电话，看他让不让你住。喂，小宋，咱妈在这呢。他说要住我们家。啊，好，我知道了。晴晴，小松是怎么说的呀？老太婆，这下你可别怪我了，这是你儿子说不让你住，你还是走吧
你在电话里说的稀里糊涂的，我也没听懂。小七，你说我怎么领了两个这样的儿子呀？我没地方住，去他们家，他们都不让我住。好了好了，小姨，你说我那两个表哥也真是的，怎么能不让你去他们家住呀？你可是他们的亲妈呀！小姨，好了，别哭了，他们俩都不让你住，以后你就在我这住，想住多就住多久。小七，我怎么能在你这儿住呢？我儿子都不让我住，我在你这儿住，你不合适、啊。小姨，你说的这什么话呀？有什么不合适的呀？我小时候你可是最疼我了，有什么好吃的你都会留给我。哎呀，你带我就像你的亲女儿一样，你在我这住不是应该的吗？小七，那谢谢你，小姨就先在你这儿住一段时间。哎呀，小姨谢什么呀？好了，你先在这歇一会儿，我呀去给你做点饭。嗯、小姨。今天我带你去的那个公园，你玩的开心吗？小七，你看小姨在你这住，给你添麻烦了。小姨，你又这么说，你总是跟我这么客气。我都跟你说过了，我就像你的亲女儿，你呀、啊、就把我当成亲女儿一样就行了，别总是这么客气。行，小姨啊，刚好没闺女，你啊就是我的闺女。啊，我去开门。来了来了。啊，在家呀，这都三十号了，这个月房租该交了吧？房东，你看这房租能不能再还两天呀？你这每个月都是今天交的，你这晚交了，这日期不错了吗？你这个月怎么回事啊？房东，我呀。最近家里有点事儿，所以手头有点紧，能不能再缓两天？缓两天？行吧，看你一个姑娘家也不容易，那后天吧，后天我再过来。好，好，好，那就太谢谢你了。刚刚那是来要房租的呀，啊，是的，小姨，刚刚那个是我的房东，小七，你看，都怪小姨，小姨连累了你，要不然，你也不能连房租也交不起吧？小姨，你别这么说，我呀就是再缓两天，再缓两天，等我发工资了，我就给他。小七，要不然。咱就不租他这个房子了，怎么样？你说什么呢，小姨？这要不租房子，咱们住哪儿呀？小七，别担心，不行的话呀，咱们就全款买一套。小姨，你你这开什么玩笑呀？我这哪有钱买房子呀？小七，别担心，小姨啊，不是说让你买房子。我呀，准备给你买一套房子。小姨，你买房子，你也没钱买啊。再说了，现在这城里的房子全款买要百十万呢，咱们去哪弄那么多钱呀？小七，小姨有钱，小姨老家的房子拆迁了，这拆迁款可是有三百万呢，都在这卡里呢。小姨，你别跟我开玩笑了。小七，小姨啊，跟你说的是真的。你说我要那么多钱干什么呀？就我那两个儿子那么不孝顺，他们也不养我，我连个地方住都没有。只有你好心收留我，还对我那么好，你那么孝顺我，你说我要这钱干什么呀？小七，咱们呀可以先去买房子。这剩下的钱呢，再给小姨养老也不晚呀
。小姨，那怎么行啊？我看这钱呀、啊，还是找我表哥过来跟他们说一下吧。这个钱呀、啊，我不能花你的。我呀，给我那两个表哥打电话。给他们打什么电话呀？小姨，你别急，我呀，给他们打电话，让他们过来，咱们呀，好好商量商量。喂，妈，表哥，表嫂，哎呀，妈，你说你怎么在别人家住啊？你两个儿子的住别人家多不合适，是吧？就是，你这不是丢我们的人吗？大表哥，二表嫂，你们两个先别急。咱们呀，给小姨慢慢商量一下。哎，我说小七，这我们一家人有你什么事儿啊？就是啊，怎么轮到你一个外人说话？妈，你说你有三百万不脑说，俩儿子家随便住，现在你住到外甥女家，你让外人知道该怎么说我们俩？就是啊，妈，妈，要不你去我家住吧？去我家住，我家房子大，就你家那房子又破又小的。我是老大，我就应该好好孝顺咱妈。再说了，老二你们在家，你一个人能照顾好妈吗？我不放心。行了，你们两个都别说了。老大，你还好意思说？妈去找你，那么热的天，你还说妈是你的邻居。你呀、啊，连妈都不认，更别提说让妈喝口水了。现在听说妈有钱了，你着急忙慌的跑过来，你现在想表明你有多孝顺是不是？你怎么有那个脸呀？就是，妈，我能照顾好你，还是去我家吧。兰儿媳妇儿，你也别顾着光说你哥，你呢？你想想，你那天是怎么说我的？我跟你说，我就算住到你家，你说我能白吃白喝白住吗？我在你们家能亏待你们吗？你们倒好，看见我这个老太婆，看得不好，没有钱，你们哪一家都不让我去住，还把我往外赶。现在，你们听说我有钱了，比兔子跑得都快。我看，在你们两个心里。有钱我就是妈，没钱我就什么都不是，对不对？我今天就明确的告诉你们俩，你们俩一分钱都甭想拿到。妈，我们知道错了。再说，我可是你亲儿子，这钱你不留给我，留给谁呀、啊？就是啊，妈，我们可是你最亲的人啊。现在知道我是你们最亲的人了，早干嘛去了？我告诉你们，晚了，赶紧给我走，别让我看见你们，走。好了好了，小姨，别生气。小七，你说，碰见两个这样住口不知道的东西，我能不生气吗？小姨，你别这么想，毕竟啊，他们是你的亲人，对不对？行了，小七，你呀、啊、就别替他俩说话了。他们是我的亲人，那你也是我的亲人呀，对不对？走，咱们呀、啊、什么都不说了。小姨，这就带着你去看房子。这以后啊，你就是我的亲闺女，我呀、啊、这以后的晚年就交给你了。好，小姨，你放心，我会把你当亲妈一样对待的。走，咱们走。